அடுத்து ப்ரைமல் ப்ராப்ளம்லேருந்து டூவல் ப்ராப்ளம் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளமுக்கு எப்படி போகிறது போகிறதால என்ன லாபம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளுடைய கோல் என்னென்னா நம்ம இப்போ சாஃப்ட் மார்ஜின் சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷினுடைய ப்ரைமல் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்த்தோம் அதற்கான டூவல் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதற்கு முன்னாடி நம்ம ஹார்ட் மார்ஜின் எஸ்விஎம் உடைய ப்ரைமல் ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத எழுதிட்டு அதற்கான டூவல் ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல பேசுவோம் சாஃப்ட் மார்ஜின் அதுக்கு அடுத்து சுலபமாக ஃபாலோ ஆகிடும் ஸோ ஹார்ட் மார்ஜின் எஸ்விஎம்க்கு இதுதான் ப்ரைமல் ப்ராப்ளம் இல்லையா டபிள்யூ மினிமைஸ் பண்ணணும் சச் தட் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸை ஒய்ஐ கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் இதை தான் ப்ரைமல் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த ப்ரைமல்லிருந்து எப்படி டூவலுக்கு மாறுறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படின்றது இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் டீட்டோர் கொஞ்சம் வேற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமுக்கு திரும்ப வருவோம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக் தான் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதை இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ப்ரைமல் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்க்காம இன்னும் ஜென்ரலாகவே இந்த நம்ம இப்போ பேச போகிற இந்த ப்ரைமல் டூவல் தியரி வந்து ரொம்ப ஜென்ரலான விஷயங்களுக்கும் எடுபடும் அதனால் அது ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷினுடைய உதாரணத்திற்கு நம்ம அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அப்படின்னா என்ன காமனான ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒரு எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ண பார்க்குறோம் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்னென்னா ஜி எஃப் டபிள்யூ லெஸ் தன் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது அதாவது இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் என்று சொல்வார்கள் இதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் இதுதான் கோல் இந்த வேல்யூவை நம்ம இருக்கிறதுலே கம்மி பண்ண வேண்டியது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஆனால் இந்த வேல் எல்லா டபிள்யூவும் அலோடு இல்லை எந்தெந்த டபிள்யூலாம் அலோடு எந்தெந்த டபிள்யூலாம் ஒத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி ஆஃப் டபிள்யூ எந்த இந்த இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவோட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய டபிள்யூக்கள் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த அப்ஜெக்டிவை மினிமைஸ் பண்ணணும் ஆனால் இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட டபிள்யூவை எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படின்ற கேள்வி வருது இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழக்கமாக செய்வாங்க அப்படின்னா லக்ரான்ஜியன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க எல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது இதுவும் ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூ இந்த ஃபங்க்ஷன் முதல்ல என்னன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விவர விவரமாக பேசுவோம் இந்த அப்ஜெக்டிவையும் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டையும் இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனை அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை அப்ஜெக்டிவுக்கு கொண்டு வருவது தான் இந்த லக்ரான்ஜியன் ஃபங்க்ஷனுடைய வேலை அதாவது என்ன செய்யும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ப்ளஸ் சம் லேம்டா டைம்ஸ் ஜி ஆஃப் டபிள்யூ அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரிஜினலாக இருந்த நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து டபிள்யூ மட்டும்தான் பேராமீட்டராக இருந்தது இதுதான் பேராமீட்டர் பேராமீட்டர்னால் இதுதான் இன்புட்டு இன்புட் டபிள்யூ கொடுத்தோன்னா அவுட்புட் வந்து எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ கிடைக்கும் ஆனால் இன்புட் டபிள்யூ கொடுத்தா இங்கே அவுட்புட் ஜி ஆஃப் டபிள்யூ கிடைக்கும் இந்த இந்த அவுட்புட் வந்து அதாவது டபிள்யூ இன்புட்டாக கொடுக்குற எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஜி ஆஃப் டபிள்யூ ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் இது அஞ்சு இது மைனஸ் த்ரீ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது எந்தெந்த வேறு வேறு டபிள்யூ கொடுத்தால் வேறு வேறு வேல்யூ வரும் எந்தெந்த டபிள்யூக்கெல்லாம் இந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கோ அதெல்லாம் அலவுடு அந்த டபிள்யூலாம் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த டபிள்யூவில் எந்த டபிள்யூக்கு எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் அந்த டபிள்யூ தான் நமக்கு வேணும் இப்போது இதை வந்து இந்த டபிள்யூ தான் நம்ம இன்புட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதற்கு பதிலாக நான் புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் உருவாக்குறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்குது டபிள்யூ ஒரு பேராமீட்டர் லேம்டான் இன்னொரு ஒரு புது பேராமீட்டர் உருவாக்குறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டபிள்யூ இதுதான் இதனுடைய இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய அப்ஜெக்டிவ் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ வந்து எஃப் 
லேம்டா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஏன் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ புரிஞ்சிடும் இன்னொரு ஒரு நொடியில் ஏதோ ஒரு டபிள்யூஐ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த டபிள்யூ எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு ஒரு எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஜி ஆஃப் டபிள்யூ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்போது லேம்டாங்கிறது என்ன வேல்யூ வேணால் இருக்கலாம் இப்போது லேம்டா வந்து பாசிட்டிவாக கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருக்கலாம் என்ன வேல்யூ வேணால் இருக்கலாம் எல்லா வேல்யூகளிலும் எந்த வேல்யூ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி என்ன இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ப்ளஸ் லேம்டா ஜி ஆஃப் டபிள்யூ என்ன வேல்யூவாக வரும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா என்ன வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்ப்போம் ஒரு ஒரு செகண்ட் யோசிச்சோம்னா இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டபிள்யூ ஏதோ ஒரு டபிள்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் யாரோ நமக்கு ஒரு டபிள்யூ கொடுக்குறாங்க அந்த டபிள்யூவிற்கு ஜி ஆஃப் டபிள்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஜி ஆஃப் டபிள்யூ வந்து அஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேல்யூ வந்து அஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வேல்யூ வந்து எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ என்ன வேணால் இருக்கலாம் மேபி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது என்னுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா இப்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ லேம்டாவை வந்து நான் எவ்வளோ வேணால் அதிகப்படுத்தலாம் ஆனால் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கணும் அதாவது கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக என்ன வேல்யூ வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ பெருசாக ஆக முடியும் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ லேம்டா வந்து பெருசாக ஆக இந்த வேல்யூவும் பெருசாகிட்டே போகுது இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் அப்போ லேம்டா வந்து நூறு அப்படின்னு போனால் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் லேம்டா ஆயிரம் ஆச்சு அப்படின்னா இது ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் அப்போ இது பத்தாயிரம் ஆச்சுன்னா இன்னும் பெருசாகும் இந்த மாதிரி இந்த வேல்யூ பெருசாகிட்டே போகும் அப்போது லே மேக்சிமம் வேல்யூ எவ்வளோ ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து பவுண்டே கிடையாது எவ்வளோ வேணால் பெருசாகிக்கிட்டே போகலாம் இல்லையா ஜி ஆஃப் டபிள்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகக்கூடும் அதே ஜி ஆஃப் டபிள்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இப்போது அதாவது ஜி ஆஃப் டபிள்யூ வந்து ஃபைவ்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடுது ஃபங்க்ஷன் இப்போது இதில் லேம்டா வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணாலும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளோ பெருசாக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் இல்லை ஜீரோ ஆட் பண்ண முடியும் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் வேல்யூ என்ன ஆட் பண்ணாலும் இந்த மொத்தமாக இருக்கிறது நெகட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மொத்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட குறைஞ்சிரும் ஆனால் நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து இது மேக்சிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போது மைனஸ் இதனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ எவ்வளோ இது என்ன பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தாலும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட குறையிறதுனால மேக்சிமம் வேணுங்கன்னா லேம்டா வந்து ஜீரோ தான் செட் பண்ணணும் லேம்டா ஜீரோ செட் பண்ணால் இந்த டேர்மே ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இந்த வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் அப்போது மேக்சிமம் வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ தான் வரும் அப்போது இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரிஜினலாக நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படி நோக்கம் என்னவாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் டபிள்யூஐ மினிமைஸ் பண்ணணும் இந்த கன்ஸ்டெயிண்ட்டை சாட்டிஸ் பண்ணுற சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி அதற்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் என்ன டபிள்யூ வேணால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த டபிள்யூ மேக்சிமைஸ் ஓவர் லேம்டா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல் ஆஃப் டபிள்யூ கமா லேம்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதுசாக க்ரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன் தான் இது அந்த மேக்ஸ் ஏதோ ஒரு டபிள்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை லேம்டாவில் வச்சு மேக்சிமைஸ் செய்தோமே ஆனால் அது ஜி ஆஃப் டபிள்யூ அதாவது கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஃப் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து எஃப் ஆஃப் டபிள்யூவாக கிடைக்கிது நம்மளுடைய ஒரிஜினல் அப்ஜெக்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கிது கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற டபிள்யூக்களுக்கெல்லாம் எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ வேல்யூவாக கொடுக்கும் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா இது இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அதாவது கன்ஸ்டெயிண்ட் வந்து எங்கெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஏதோ ஒரு இடங்களில் டபிள்யூ இதுதான் மொத்தமாக டபிள்யூ ஸ்பேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங
எப்போ இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கணும்னா கன்ஸ்டன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாவிட்டால் கொடுக்கும் கன்ஸ்டன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிது விட் ஆகிவிட்டால் அது எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ தான் கொடுக்க போகுது அது எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ கொடுத்ததுன்னா அப்போது அந்த எஃப் கன்ஸ்டன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய டபிள்யூக்களில் மினிமம் டபிள்யூ எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் நம்ம ஒரிஜினல் ப்ராப்ளமுடைய சொல்யூஷன் அதாவது இப்போ என்ன சொல்ல வரோம் சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நம்ம மினிமைஸ் ஓவர் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ சச் தட் ஜி ஆஃப் டபிள்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும்னா ஈக்குவலண்ட்டாக மினிமைஸ் ஓவர் டபிள்யூ மேக்சிமைஸ் ஓவர் லேம்டா கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ப்ளஸ் லேம்டா ஜி ஆஃப் டபிள்யூவை ச சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் இதற்கு அர்த்தம் சரியா ஸோ இப்போது இதுதான் பேசிக்காக இந்த அல்கரதமுடைய இதுதான் ப்ரைமல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மின் மேக்ஸ் ஃபார்மில் ஒரு கன்ஸ்டெயிண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் எழுதுனா அதை ப்ரைமல்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல மின் வரும் அப்புறம் மேக்ஸ் வரும் இப்போ டியூவல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மின்னையும் மேக்ஸையும் ஸ்வாப் பண்ணுறது அதாவது மாற்றி இடம் மாற்றம் செய்வது தான் டுவல் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மேக்ஸ் ஓவர் லேம்டா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மினிமம் ஓவர் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ப்ளஸ் லேம்டா ஜி ஆஃப் டபிள்யூ இதுதான் டுவல் ப்ராப்ளம் என்று சொல்வார்கள் இதை டுவல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம ஒரிஜினலாக சால்வ் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் செய்வதும் இந்த மின் மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் செய்வதும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ப்ரைமல் ப்ராப்ளம்லேருந்து மின்னையும் மேக்ஸையும் மாற்றி விட்டால் அது டுவல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு குறிக்கிறோம் இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதும் ஒன்றா அப்படிங்கிறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இதனுடைய பதில் வந்து ரொம்ப சட்டலான பதில் ஸோ அது அவ்வளோ எளிவாக எக்ஸ்பிளைன் ஐ மீன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அது ஃபுல் ஒரு ரொம்ப நேரமாகும் நேரம் பிடிக்கும் அதை நான் செய்ய போகிறது இல்லை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து எப்பயுமே இது ஒன்றா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது ப்ரைமல் ப்ராப்ளமை சால்வ் செய்து வரக்கூடிய வேல்யூவும் டியூவல் ப்ராப்ளமை சால்வ் செய்து வரக்கூடிய வேல்யூவும் எப்போவுமே ஒன்றா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் எஃப்ம் ஜி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் சில டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருந்ததுன்னா இருக்குமே ஆனால் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்வாப் மாற்றுறதுக்கு அலவுடு நம்ம மாற்றலாம் அப்படின்னு அலோவ் பண்ணலாம் 